ആയിരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഡൈസ് ആണ് കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാം ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ട് വിൽ കം ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ റൂട്ട് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിനെ കളയണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് റൂട്ടിനെ കളയണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബൈ ദ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഏസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അത് സമയത്തിന് ഇപ്പുറത്തും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ടു സ്ക്വയർ അതായത് അപ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു റൂട്ട് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ടും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഈ ഫോർ ഇവിടെ വന്നാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി റൂട്ട് ക്ലൈമിനോട് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഇത്ര മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോക്കാം ഈ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോകുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ is equal to 12.3 minus 9.3 that means then the correct number is 3 get so root 5 plus x square is equal to 3 get so now we have to square root so now we have to square root so now we have to square root is equal to root 5 plus x square x raised to 2 is equal to in square here amke is equal to 3 square that means amke enda kittu 5 plus x square root to poi is equal to 9 kitti okay that means x square is equal to 9 minus 5 that means 4 that means x is equal to 2 enna amke ഉത്തരം കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് എന്തായി ഈ റൂട്ട് നമുക്ക് പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പേടിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ പേടിക്കാനില്ല നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടു ട്വൽത്തിൻ്റെ രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു വൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ അഞ്ച് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് സ്ഥാനം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കളയാം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഇപ്പോൾ ലക്ഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ ഇതിന് ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയി
ഇവിടെ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം പോകും വൺ ടു വൺ ആയിട്ട് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റി നയൻ ടു എയ്റ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഞാൻ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞു അതായത് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ ആണ് ടു എയ്റ്റി നയൻ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഇലവൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ സെവൻറ്റി ബൈ ഇലവൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആൻസർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റ് കളഞ്ഞു പോയിന്റ് കളയാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എത്ര സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അത്രയും പൂജ്യം ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം വരുന്ന സംഖ്യ വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ബൈ ഇലവൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം സിമ്പിൾ വളരെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം find the value of root 3 up to 3 places of decimal ivada sadhikanda karyam root 3 e root 3 ede value kaanum engane adine 3 decimal sthanam vare ulla aa value aanu namukku kaanandad root 3 ennu parayunnadinde accurate aayittu 3 decimal sthanam vare ulla value kaanum നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കാണേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണെങ്കിലേ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുക ഇതിനെ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഇവിടെ സൈഡിലുള്ളത് ആറാണ് എമ്പിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ആറിന് താഴെ വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് നാല് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അത് മുകളിൽ എഴുതണം മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിലും ചെറുതാണ് ഈ സംഖ്യ അപ്പോൾ രണ്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും ഈ രണ്ടിനോട് കൂടി ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മുഴുവൻ സംഖ്യയും ഇറക്കിയിടണം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം അതിനപ്പുറത്തെ ഏത് സംഖ്യയാണോ ഇവിടുന്ന് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടിനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്നിനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അവസാനം അപ്പോൾ അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് അതിനാൽ ഇരുപത് രണ്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഇത് മൂന്ന് ഡെസിമൽ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി വൺ സെവൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ റൂട്ടിന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളിട്ട് ഒരു പൂജ്യമായി മാറുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് ഡെസിമിലുള്ള ഒരു ഡെസിമിലായി മാറുന്നു ആ ഐഡിയ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക നമ്മളുടെ മൂന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാണുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡെസിമിൽ സ്ഥാനമാണ് കാണേണ്ടത് അതായത് മീൻസ് ഇവിടെ ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ മൂന്ന് ഡെസിമിൽ സ്ഥാനമില്ല അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാണെങ്കിൽ നാലായി അപ്പോൾ അതിലും ചെറിയ സംഖ്യയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ഇടണം ഇനി ഈ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണോ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ
ഇനി ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സംഖ്യ ഇട്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഇട്ടു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മുന്നൂന്ന് ഒൻപത് നൂറ് നാല് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് മുന്നൂന്ന് ഒമ്പതൊന്നും പത്ത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ ആ മൂന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഇനി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് പൂജ്യവും നമ്മളിവിടെ ഇറക്കിയിടുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ വലത്തെ സൈഡിലെ ഏതാണ് സംഖ്യയുടെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ആറ് ബാക്കി നാല് മൂന്ന് ഈ സെയിം തന്നെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഇടണം ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടിടാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഈ രണ്ട് നാല് ഈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ഇരുന്നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് നൂറ്റിരണ്ട് ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആറ് നാല് പത്ത് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് മൂന്നും ഏഴും പത്ത് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഓക്കെ നൂറ്റി എഴുപത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിസിമ്പിൾ സ്ഥാനമായി അതായത് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി നോക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് പൂജ്യം ഇട്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ഡെസിമിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇടണം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്രോയിറ്റ് ത്രീ ഡെസിമൽ സ്ഥാനം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് ഡെസിമൽ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആറ് സംഖ്യകൾ ഇട്ടു ആറ് അക്കങ്ങൾ ഇട്ടു ഓക്കെ ആറ് അക്കങ്ങൾ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ട വിധി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം ഈ ഇടത്ത സൈഡിലുള്ള ഏത് സംഖ്യയാണോ പോകുന്നത് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം മൈനസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും ഒരുമിച്ച് എഴുതണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എഴുതണം പിന്നെ ഏത് സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കണം ഇനി അഗെയിൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു മൈനസ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ എഴുതണം പിന്നെ വലത്തെ സൈഡിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എഴുതണം ഓക്കെ ബാക്കി അടുത്ത സംഖ്യയിലുള്ള യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഏഴായത് കൊണ്ട് ഏഴ് ഇരട്ടി പതിനാല് നാലാണ് ബാക്കി ഉള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളോട് കൂട്ടി എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടി അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ അവസാനം മൂന്ന് കിട്ടി ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി വലത് സൈഡിലുള്ള സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ബാക്കി അതിന് മാറ്റവും മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വാല്യൂ എച്ച് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ എന്താണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമ്പിൾ സ്ഥാനം എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറാണ് ഇവിടെയോ മൂന്ന് നാല് നാല് എട്ട് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമ്പിൾ സ്ഥാനം ഓക്കെ ഇവിടെ ആറ് സ്ഥാനം ഇവിടെ എട്ട് സ്ഥാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവനെ ഈക്വൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെങ്കിലും തുല്യമാവും സ്ഥാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നയൻ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം വരും ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഡെസിമൽ സ്ഥാനം എല്ലാം നമ്മൾ കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി
ഇനി റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫൈവ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാണുന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും